。前几天呢，有一个人机的比赛，第一位上场的是青年骑手顾博文，这是上海的一位小将。与他对弈的呢是圆萝卜机器人，这机器人呢，骑力最高等级是二十六级，小将挑战的是十六级。来，咱们瞧一下这个对弈的过程。上来，博文走的是仙人指路，机器人走的是足底炮、中炮、补象、上马、充足、出车、充足过河打象、飞边象、向下充足、进马踩、再冲拱炮。这里红方有先打中足的，然后再逃炮的。小将比较稳，进炮巡河。他是拱双，红方中炮可以发射了。实战机器人是马儿进四，护住了中卒，红方补士，防止这小卒靠近。出车抓炮，炮八平四，关招。黑方跳鳖马。下一步红方脱谱了，他是进马，谱招呢是兵五进一，黑方出车。红方马六进五登足，这样走，对手向下一冲足，红方再出肋车捉拐角马，这么一套连招。那么瞧一下实战，小顾是马六进七，原创，对面平炮，出车捉马，进车保马，马七进六踹炮，这儿咱们可以演示一下。黑方是弹子炮，没错。那如果红方踩掉，黑方打过来，再近距一抓炮，这是个先手，而且还别住了马腿等他一躲炮，红方中炮发射一将，来齐了。也就是说，有弹子炮也不能太嚣张。红方小顾这招还是非常有力量的。机器人平炮，这是要近炮将军了呀。红方平炮打车，黑方也平炮反打。此处呢是一个小转折，博文没有处理好啊，他现场是平炮对炮，又给拽回来了。有个巧手，炮打中卒一将，黑方电视，重炮打车。要是躲车，说实在的，红方可以进马呀，那就扩大优势了。所以这造型黑方只能打了，交换，红方也吃，踩炮，吃炮，往下呢黑方再出车，有铁铁说不对，我凭什么要直接踩炮呢？先打个底势不行吗？这还瞄着车呢，其实这样走黑方是亏的，马踩炮，然后黑方吃炮。你吃完是轮到红方走啊，他进车抓足，哎，这个车能甩过来有公式，这样走对黑方不利。瞧实战，机器人平炮打车，红方正手是打中卒一将，然后再重炮打车。当时博文是炮八平六啊，这样换稍稍亏了一点。黑方打掉，车吃，进炮打兵。这底象被瞄着，车就被牵制，飞走，这是正招。黑方充足，进车抓炮，黑方也去抓炮，这不是双飞燕吗？中炮没跟呢。红方对车合情合理，吃车，坐掉，逃炮。下一步有问题了，红方正手是退车抓足。把这个隐患给它消除，没啥问题。当时博文呐，落势，一步棋就彻底落入下风了。黑方平炮对炮，这还给马腿别住了。红方不换，平炮，马四进六，给车让路，平车捉马，机器人不要了，甩过来。看这个造型啊，黑方有中炮，小卒离老帅很近，车能下底，太危险了。博文呢还是非常冷静的，进中兵拱中炮，好棋。
。如果说先吃马，那黑方就这样，下底将军有杀棋，只能平炮，那黑方就捉双，红方也只能是退居保炮了。现在还没法吃边将。因为他有一个进炮一将抽车的棋，那就补上。下一步吃象了，顽强点儿，退马看象。那黑方在捉马，这马如果往这儿跳，黑方平局再捉，同时进卒一将是杀棋，那这马丢了。换一个点，如果往这儿跳，那黑方简单点杀中兵。红方必然会弃车杀士将啊，做掉，采车，打马一将得回石子，称势，进中卒，还是黑方好走，五个小卒啊。刚才说了一下吃马的变化，实战红方是进兵拱中炮，对他太厉害了，黑方下底将，电炮，逃炮。那逃这个地方也好，打着变相呢。关键你飞走人跳马了，合计了一下，还是吃马吧。黑方打象，还打着左象。如果说你逃马，那就平炮僵了，也要坏菜。要是飞象呢，黑方进炮僵，那就只能垫马，然后再平卒。想了一会儿，博文称是。机器人平卒，叫杀了，一砍炮就死。此处呢，补士顽强，现场是平炮，用象砍。那黑方进炮一将，要是把士挪走，黑方白吃红炮，象不敢踩啊，一砍连杀了。那你不吃就已经形成三子归边了，马上就输。所以只好垫马，会两格捉双。这个高士呢很重要啊，退居保，黑方坐掉边象。棋友们吃完之后啊，只要黑方这个车下底一抓炮就无解了。红方现在就两招棋了，一个退马踩卒，博文选择第二种啊，虎口现炮了。如果抓。红方落势，机器人想来想去，卒七进一，走这招。少年进马，吃兵，卧槽将，上将，然后就得防守了，因为人这车啊，挪到中间一将，你说这怎么接呀、啊？电车吃了，补士砍了，连杀。这里提前落势，平车叫杀。退居保士，拱炮一将，老帅坐掉，平居捉马，少年居四平二，你吃马，我就抽车，最后黑方马九进七，一招毙命。这棋走不下去了，比如说你这里回马一将，退老将，然后去抓炮。那黑方打底势啊，你要吃了下底将军抽车，所以抓炮不敢，那又能走啥呢？实在想不出什么好棋啊！黑方多兵，马也要上来，没法下了。那么这是第一局，下一期咱们来讲一下谢镜子的和这台机器人的对战过程。亲友们，一会儿见。